青春的背影是追逐光芒的弧度。五彩的双手能找到宏伟的拼图，灿烂的笑容每天在脸上重复。轻盈的舞步踏上了温暖的音符，为每个清晨赋予温度，将梦想汇入蓝图。呼吸着一草一木，阳光洒满了我们的前途，让每个梦想值得瞩目。走过大街小路，积极铺满了我们的旅途，前进着义无反顾，哪怕是挫折反复，等把我成功写进履历，再去不能下陈述，总有天会显露，会成为了典故，会走上街头，而别眼里写的都是羡慕。白手起家，总能拼出简单的幸福，时间滴答，总有人能听懂你的倾诉，留下的意义你比谁都更清楚，成过最黑暗的夜，成为最耀眼的明珠。光斑绚烂的色彩，照出你我不限的未来，双手向彼此张开，哪怕风雨也不会。相聚在人生海海，对明天满怀无限期待，呼唤爱，相信世界因为你的到来越来越精彩。你好，请问一位吗？应该有人已经到了啊！我看到了，亲爱的，等了好久了吧？没有啊，我也刚到不久。骗人，肯定很早就到了吧？没有，真的刚到不久。亲爱的，你真好。怎么突然这么说？明明早到了很久，为了顾及我的感受才这么说的吧？哎呀，我真的是才到嘛！不要骗我啦！没骗你，我真的是才到。我才不信呢！不要喂狗粮了，好不好？不行，你问那边服务员。啊啊，对，他确实才到不久。你竟然。连服务员都串通好了，没串通，我大概就比你早到了五分钟而已。你越是这样，我越是觉得你好。你答应我说早上别，我不要早到，而且我这人根本没有早到的习惯，我出门直接拧着马桶上多坐一会儿，一会早到。因为我觉得你肯定会迟到的。如果早到了，我就出门背着砖，阿拉伯不背砖，你红豆背砸，是爸爸没头了包。现在胆子肥了，跟我出来约会都不早到了是吧？啊的骗你的，是蛋了呗！我不信，不信你再问那个服务员。哎，得加钱，没问题啊啊！他确实很早就到了，呃，我们还没开门的时候他就在门口等了。你看我说的吧，我就知道，亲爱的，你对我真好。<笑>男人太难了，去吧、啊。去哪里啊？嗯，你不知道要去哪里啊？我不知道，不知道你过来干嘛？不是你约我在这里的吗？都约这里了，你还不知道要过来干嘛吗？我确实不知道。那你还没开门就过来等是为什么？这两件事有关系吗？再说这不是你逼我说的。这里是我们约会的时候在外面见的第一个。你接的吗？明明是你好吗？你那时候说都已经漏掉了。啊！别说了，别说了，我知道，我知道，我知道。就在去年的六月十八号下午两点三十六分，我今天还特地穿了个去年一样的鞋子呢，这样你都没有看出来吗？哇，这都记得。不然你当我为什么故意迟到一会儿？我就是在等这个跟去年一样的时间，会让你去上个厕所，就为了纪念我们一周年啊！有那么多事可以纪念，为什么纪念上厕所啊？你不觉得很有纪念意义吗？我没想到你这么重要的日子都不记得了。哦，好了好了好了，宝宝别哭，宝宝别哭。除了这件事，我其他都记得。那明天什么日子？明天对啊，明天也有个纪念日吗？你又不记得了。我们幸福的回忆太多了，我需要整理一下。好吧，就给你十秒钟。我想想，十、十分钟还是九、八、八。我记得明天是。哦，我想起来了，我们在家看东京奥运会，而且那天看的是女子跳远决赛，对不对？那女的号码是几号？呃呃，几号？假，呃，所以我说你就是没放在心上。都已经过了这么久了，我能记得这些就已经不错了。真的伤心的人，别说隔开一年了，就算隔开更久的时间，他都会记得很清楚的。谁说的？啊，不信你找个人问一下。不好意思，服务员，我想问一下，你能清楚的记得你和你女朋友在一起的时间吗？啊，不好意思，我还没谈恋爱，但我的存款就是我的女朋友。我和女朋友在一起的日子已经有五年零三十四天十八小时四十六分三十六秒，三十七秒，三十八秒。三十九秒啊！一个人只是特例，说明不了什么。我第一次见我妈妈是一九九七年的下午六点十三分左右，具体几秒我忘记了，毕竟是二十多年前的事情了。你在胡说些什么呀？我还记得我当时是脚先出来的。你确定是脚吗？我妈妈说过，头先出来的人脑子都不太好。哎，我好像是头先出来的。